இது வரைக்கும் எங்கள் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாட்டினா ஃபஸ்ட்டு எங்கள் சேனலில் வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை வந்து கிளிக் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் எங்கள் வீடியோ எல்லாமே உங்களுக்கு விரைவாக வந்து சேரும் பார்க்க போகிறது வந்து அணு நிறை அழகு அணு நிறை அழகுக்கு இன்னொரு பேர் தான் என்னென்னா அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி பேர் அதாவது இப்போ ஒரு வளையல் வாங்கணும் அப்படின்னாலும் அதை டஜன் கணக்கில் வாங்குவோம் ஒரு டஜன் அப்படின்னா வந்து பன்னிரெண்டு வளையல் இருக்கும் அதே மாதிரி நோட் புக்ஸ் வாங்கும் பொழுது குயர் அப்படின்னு சொல்லி வாங்குவோம் ஒரு குயரில் வந்து இருபத்தஞ்சி பேப்பர் இருக்கும் அதே மாதிரி ஒரு அணுவினுடைய கிராம் அதாவது வெயிட் எவ்வளோன்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு ஸோ அதை வந்து நம்மளால் அளவிட முடியாது அந்த அதை அளவிட முடியாது அப்படின்ற ஒரு காரணத்துக்காக அந்த அணுவை இன்னொரு அணு கூட ஒப்புமைப்படுத்தி அந்த அணுவினுடைய நிறைய கண்டுபிடிக்கிறாங்க எந்த அணு கூட ஒப்புமைப்படுத்துகிறாங்க அப்படின்னா கார்பனோட ஒப்பிடப்படுத்துகிறாங்க ஸோ கார்பனுக்கு இன்னொரு பேர் என்ன அப்படின்னா நியம அணு அப்படின்னு சொல்லி பேர் கார்பனோட ஒப்பிடுறாங்க அணு நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த அணுவை எடுத்து அணுவினுடைய நிறைய கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்றதுக்காக அந்த அணுவை எடுத்து இன்னொரு அணுவோட ஒப்பிடுறாங்க அந்த அணு பேர் வந்து கார்பன் ஸோ அந்த கார்பனுக்கு என்ன பேர் அப்படின்னா நியம அணு அப்படின்னு சொல்லி பேர் இப்போ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்றது எப்படி அவங்க சொல்கிறாங்கன்னா கார்பனை பயன்படுத்தி சொல்கிறாங்க அடியாற்றல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் அணுவினுடைய கார்பன் பன்னெண்டோட பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு நிறைக்கு பேர் தான் என்ன அப்படின்னா அணு நிறையினுடைய அழகு அல்லது ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறை அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது அடியாற்றல் அதாவது அடியாற்றல் நிலை அப்படின்னா என்னென்னா கார்பன் வந்து கிளர்ச்சி அடையாமல் அதனுடைய கீழ் ஆற்றல் நிலையிலேயே இருக்குது அப்படி அடியாற்றல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய கார்பனுடைய நிறையில் கார்பன் பன்னெண்டு அப்படின்னா கார்பனுடைய அணு நிறையை பற்றி இங்கே சொல்கிறாங்க கார்பன் பன்னெண்டில் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு நிறைக்கு தான் என்ன பேர் அப்படின்னா வந்து ஏஎம்யூ அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஏஎம்யு அல்லது அணு நிறையினுடைய அழகு அல்லது ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அப்போ அந்த ஒரு ஏஎம்யு அப்படின்றது என்னென்னா ஒரு ஏஎம்யூக்கு அவங்க வேல்யூ கொடுத்துருக்காங்க ஒன்று புள்ளி ஆறு ஆறு ஜீரோ அஞ்சு எட்டு பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு கிலோகிராம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதாவது அணு அணுவினுடைய நிறை வந்து பத்தினெடுக்கு மைனஸ் இருபத்தி ஏழு அதை கால்குலேட் பண்ண முடியாது அது அதனால் யார் கூட ஒப்பிடுறாங்க அப்படின்னா கார்பனோட ஒப்பிடுறாங்க கார்பனோட ஒப்பிட்டு கால்குலேட் பண்ணுறாங்க அந்த கார்பனோட ஒப்பிடுறதை தான் வந்து ஏஎம்யூ அட்டாமிக் மாஸ் யூனிட் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஒரு வரையறை வந்து நம்மளுக்கு கொடுத்துருக்காங்க அதுக்கடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஒப்பு அணு நிறை ஒப்பு அணு நிறை அப்படின்னா ஒன்றும் இல்லை அணுவினுடைய சராசரி நிறைக்கும் அணுவினுடைய சராசரி நிறைக்கும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறைக்கும் இடைப்பட்ட விகிதத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஒப்பு அணு நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் அப்போ அணு நிறையின் எதுக்கு சராசரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்றது நம்மளுக்கு ஒரு கொஷின் வரும் ஏன் சராசரி எடுக்கிறாங்க அப்படின்னா அணு எப்பயுமே வந்து இப்போ ஹைட்ரஜன் அப்படின்னா வந்து ஹைட்ரஜன் வந்து ஒன்று மட்டும் ஹைட்ரஜன் அணு எண் ஒன்று நிறைய ஒன்று அப்படின்றது மட்டும் இருக்கிறது கிடையாது ஹைட்ரஜன்ஸ் வந்து அதனுடைய ஐசோடோப்புக்களாக இருக்கும் குளோரின் எடுத்தால் அதனுக்கு ரெண்டு ஐசோடோப்ஸ் இருக்குது ஐசோடோப்பாக இருக்கும் புரோமின் எடுத்தால் அது ஐசோடோப்பாக இருக்கும் ஸோ அதனுடைய அணுவினுடைய நிறைகளினுடைய சராசரி தான் வந்து இங்கே அணுவின் சராசரி நிறை அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க அதாவது இப்போ நான் ஹைட்ரஜன் எடுத்துக்கிறேன் ஹைட்ரஜனுக்கு மூணு ஐசோடோப் இருக்குது ஹைட்ரஜன் அணு எண் ஒன்று தான் நிறைய எண் ஒன்று இருக்கும் சில இடத்துல அணு எண் ஒன்று நிறைய எண் ரெண்டு ஹைட்ரஜனுக்கு அணு எண் ஒன்று நிறைய எண் மூணு அதாவது ஐசோடோப் அப்படின்னா என்னென்னா அணு ஒரே மாதிரி இருக்கணும் நிறைய எண் வேறுபட்டுருந்தால் அதுக்கு பேர் ஐசோடோப்ஸ் இந்த மாதிரி நேரத்தில் இந்த அணு நிறைகளுடைய சராசரியை எடுத்துக்கிடுவாங்க ஒப்பு அணு நிறை கால்குலேட் பண்ணணும் அப்படின்னா அட்டாமிக் ரேஷியோ அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஸோ ஒப்பு அணு நிறை கால்குலேட் பண்ணணும் அட்டாமிக் ரேஷியோ கால்குலேட் பண்ணணும்னா சராசரி அணுவினுடைய சராசரி நிறைக்கும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறை அப்படின்னா என்னென்னா ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணு நிறை அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை ஏஎம்யு நம்ம குளோரின்க்கு எப்படி வந்து அணு நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் ஒப்பு அணு நிறைய கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லி பார்ப்போம் நம்ம புக்ஸ்லேயே இதை கொடுத்துருக்காங்க குளோரினுக்கு ரெண்டு ஐசோடோப் இருக்குது குளோரின் முப்பத்தி அஞ்சு குளோரின் முப்பத்தி ஏழு அப்படின்னு ரெண்டு ஐசோடோப் இருக்குது அந்த ஐசோடோப்களுடைய விகிதம் வந்து எழுபத்தி ஏழு ஈஸ்ட்டு இருபத்தி மூணு இந்த ரெண்டு இதையும் யூஸ் பண்ணி இந்த ரெண்டு இன்ஃபர்மேஷனையும் யூஸ் பண்ணி நம்ம ஈஸியாக வந்து ஒப்பு அணு நிறை வந்து கால்குலேட் பண்ணலாம் எடுத்துக்கிட்டால் அதுக்குரிய ஃபார்முலா ஜென்ரலாக அதுக்குரிய ஃபார்முலா பார்த்தீங்க அப்படின்னா எம் R1 ஒன் ப்ளஸ் எம் டூ ஆர் டூ டிவைடட் பை ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர்
நிறை எம்ஒன் அப்படின்றது முப்பத்தி அஞ்சு ஸோ முப்பத்தஞ்சில் இருக்காங்க இன்ட்டு அதனுடைய ரேஷியோ என்ன அப்படின்னா எழுபத்தி ஏழு ப்ளஸ் எம் டூ அப்படின்றது பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ஏழு தென் அதனுடைய ரேஷியோ வந்து இருபத்தி மூணு டிவைடட் பை ரேஷியோ ஆர் ஒன் ப்ளஸ் ஆர் டூ அப்படின்றது நூறுக்கு சமம் ஸோ இந்த எண்ணெல்லாம் வந்து கூட்டி வகுத்தோம் அப்படின்னா நம்மளுக்கு என்ன வரும்னா முப்பத்தஞ்சு புள்ளி நாற்பத்தி ஆறு யூ வந்து நம்மளுக்கு கிடைக்கும் இந்த யூனிட்ஸ் கிடைக்கும் ஸோ இது வந்து குளோரினுடைய அணுநிறை ஸோ குளோரின் ஐசோட்டோப்பாக இருக்கும்போது அதனுடைய ஒப்பு அணுநிறை எப்படி கால்குலேட் பண்ணுறது அப்படின்றதுல இந்த சம் மூலம் நம்ம தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ ஜென்ரலாக நம்ம என்ன செய்வோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளில் அணுநிறை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா அணு என்ன அப்படியே டபுள் ஆக்குவோம் அணு என்ன டபுள் ஆக்குனா நம்மளுக்கு அணுநிறை கிடைக்கும் இது வந்து சில தனிமங்களுக்கு மட்டும்தான் ஆப்டாக இருக்கும் எல்லா தனிமங்களுக்கும் ஆப்டாக இருக்காது ஓகேவா தென் இப்போ ஒப்பு அணுநிறை அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா அணுவினுடைய சராசரி நிறைக்கும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணுநிறைக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்துக்கு பேர் தான் வந்து ஒப்பு அணுநிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணுநிறை ஏஎம்யு அல்லது அணுநிறையுடைய அழகு அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அடியாற்றல் நிலையில் இருக்கக்கூடிய கார்பன் பன்னெண்டில் பன்னெண்டில் ஒரு பங்கு நிறைக்கு பேர் தான் வந்து என்ன அப்படின்னா ஏஎம்யு அப்படின்னு சொல்லி பேர் அந்த ஒரு ஏஎம்யு எதை குறிக்குதுன்னா ஒன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஒன்னு <laughs> மூலக்கூறோட நிறைக்கும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணுநிறைக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்துக்கு பேர் தான் வந்து மூலக்கூறு நிறை மூலக்கூறு நிறை அப்படின்றது ஒன்றும் இல்லை மூலக்கூறோடைய நிறைக்கும் ஒருமைப்படுத்தப்பட்ட அணுநிறைக்கும் இடையே உள்ள விகிதத்துக்கு பேர் தான் வந்து மூலக்கூறு நிறை இப்போ ஹைட்ரஜன் மொதல் அணுனா என்ன மூலக்கூறுனா என்னன்னு தெரியணும் ரெண்டு அணு சேர்ந்தால் மூலக்கூறு கிடைக்கும் ஹச்சு ஹச் அப்படின்றத அணு ரெண்டு அணு சேர்ந்து நம்மளுக்கு மூலக்கூறு கிடைக்குது இந்த மூலக்கூறுடைய ஒப்பு மூலக்கூறு நிறைய கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஹைட்ரஜன் எத்தனை எத்தனை அணு இருக்குன்னா ரெண்டு அணு இருக்குது ஸோ ரெண்டு இன்ட்டு இந்த ஹைட்ரஜனுடைய அணு நிறை என்ன அப்படின்னா ஒன்று புள்ளி ஜீரோ ஜீரோ எட்டு இது கால்குலேஷன் எழுதி ஆனால் நம்ம ஜென்ரலாக என்ன சொல்லணும்னா ஒன்று அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ டூ இன்ட்டு ஒன் வந்து டூ அப்போ ஹைட்ரஜனுடைய மூலக்கூறு நிறை என்னென்னா ரெண்டு யூனிட் ரெண்டு யூனிட் ரெண்டு அழகு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இப்போ குளுக்கோஸ்க்கு எப்படி கால்குலேட் பண்ணலாம் அப்படின்னா குளுக்கோஸ் வந்து இந்த வாய்ப்பாடு மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க குளுக்கோஸுக்கு மூலக்கூறு நிறை எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது குளுக்கோஸ்க்கு வாய்ப்பாடு பார்த்திங்க அப்படின்னா சி சிக்ஸ் ஹச் டுவெல் ஓ சிக்ஸ் இப்போ உங்களுக்கு என்ன தெரிஞ்சுருக்கணும் அப்படின்னா எப்பயுமே அணு எண் முப்பது தனிமங்களுக்கு அணு எண் வந்து தெளிவாக படிச்சுக்கோங்க அணு எண் தெளிவாக படிச்சுட்டாங்கன்னா அப்போ அப்படியே டபுள் ஆகுனா நம்மளுக்கு அணு நிறை கிடைக்கும் சில இடங்களில் மட்டும் அந்த வேரியேஷன் இருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் எத்தனை அணு இருக்குது ஆறு அணு இருக்குது ஆறு இன்ட்டு கார்பனுடைய அணு நிறை பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பனுக்கு அணு எண் ஆறு ஸோ அதனுடைய அணு நிறை வந்து பனிரெண்டு ப்ளஸ் ஹைட்ரஜன் எத்தனை அணு இருக்குது பன்னெண்டு அணு இருக்குது பன்னெண்டு இன்ட்டு இதனுடைய அணு நிறை என்ன அப்படின்னா ஒன்று ப்ளஸ் ஆறு ஆக்சிஜன் எத்தனை இருக்குது ஆறு அதனுடைய அணு நிறை பார்த்தோம் அப்படின்னா ஆக்சிஜனுக்கு ஒரு ஆக்சிஜனுக்கு அதாவது அணு எண் ஆக்சிஜனுக்கு அணு எண் வந்து எட்டு அணு நிறை வந்து பதினாறு எட்டு டும் பதினாறு ஓகே இப்போ இதை ஃபுல்லாக ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மூலக்கூறு நிறை கிடச்சிடும் அணுகள்லாம் சேர்ந்து மூலக்கூறை உருவாக்கி இருக்குது இதெல்லாம் நம்ம ஆட் பண்ணால் நம்மளுக்கு மூலக்கூறு நிறை கிடச்சிடும் பன்னெண்டாரா பன்னெண்டு ஆறும் பன்னெண்டு ஆறு வந்து எழுபத்தி ரெண்டு ப்ளஸ் பன்னிரெண்டு ப்ளஸ் பதினாறு ஆறு வந்து தொண்ணூற்றி பதினாறு ஆறு வந்து நம்மளுக்கு தொண்ணூற்றி ஆறு இப்படி இருக்கும் ஸோ தொண்ணூற்றி ஆறு இதனுடைய கூட்டுத்தொகை பார்த்தீங்கன்னா தொண்ணூறு நூறு நூற்றி எழுபது நூற்றி எழுபத்தி நாலு நூற்றி எழுபத்தி நாலு நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது யூ அப்போ குளுக்கோஸினுடைய மூலக்கூறு நிறை என்ன அப்படின்னா நூற்றி எண்பது அழகு ஸோ இந்த மாதிரி உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நீங்கள் ஈஸியாக மொதல் மூலக்கூறு நிறை எந்த மூலக்கூறு கொடுத்தாலும் அதனுடைய மூலக்கூறு நிறை வந்து நம்மளுக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் மூலக்கூறு நிறை அல்லது மோலார் நிறை அப்படின்னு சொல்லி பேர் இருக்கு எடுத்துக்காட்ட நான் ஹச் டூ ஓவுக்கு கால்குலேட் பண்ணுறேன் கால்குலேட் பண்ணுங்க பார்ப்போம் ஹச் டூ ஓ இப்போ ஹைட்ரஜன் இருக்குது ஹைட்ரஜன் எத்தனை இருக்குது ரெண்டு அணு இருக்குது அப்புறம் ரெண்டு இன்ட்டு ஹைட்ரஜனுக்கு அணு நிறை வந்து ஒன்று ப்ளஸ் ஆக்சிஜன் எத்தனை அணு இருக்குது ஒன்று ஸோ ஒன்று இன்ட்டு பதினாறு ஈக்குவல் டு ரெண்டு இன்ட்டு ஒன்று 
பதினாறு ஒன்றா பதினாறு பதினாறு ப்ளஸ் ரெண்டு பதினெட்டு இப்படி வந்து நீர் மூலக்கூறுக்கு மூலக்கூறு நிறைய வந்து பதினெட்டு இப்படி எந்த மூலக்கூறு கொடுத்தாலும் உங்களுக்கு கால்குலேட் பண்ண தெரிஞ்சிச்சு அப்படின்னா நம்ம ஈஸியாக மூலக்கூறு நிறைய கால்குலேட் பண்ண தெரியணும் இது வந்து பேசிக் கெமிஸ்ட்ரியில் வந்து ஸோ அடுத்து பார்ப்போம் இப்போ குளுக்கோஸுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நூற்றி எண்பது நூற்றி எண்பது புள்ளி ஜீரோ ஒன்பது ஆறு யூ அப்படின்னு சொல்லி போட்டிருக்காங்க நம்ம கால்குலேஷனில் தோராயமாக நூற்றி எண்பது வந்து நம்மளுக்கு வந்திருக்கு நம்ம பாடப்புத்தகத்தில் சில அணுக்கள் கொடுத்து அதனுடைய அணு நிறைகள் வந்து கொடுத்துருக்காங்க இதை நீங்கள் கொஞ்சம் மனப்படம் பண்ணிவிட்டால் இதை பேஸ் பண்ணி எந்த கணக்கு வந்தாலும் நீங